Buenas tardes, bienvenidos al canal. Si aún no lo haces, te invito a que te suscribas y veas más contenido relacionado con este juego. Un aspecto importante para crecer en experiencia y subir tu nivel un poco más rápido es ayudando a tus vecinos. Dependiendo en dónde los ayudes y con qué producto los ayudes, te podría dar unos buenos puntos en experiencia. Y como recompensa adicional, el vecino te va a enviar una carta con un trébol. O si ayudas en el chat, directamente te va a dar el tren. En ocasiones, podrías pensar que a quien ayudas no te envía la carta, pero es muy raro que eso pase, y aquí te explico el por qué. Por ejemplo, en el zoológico, si tú pides ayuda en un encargo, tú puedes llenar el segundo, pero el pedido sigue ahí. No es hasta que envías la carta cuando se completa el pedido. Así que el vecino te envía la carta, completa el pedido y a ti te debe de llegar la carta. O sea que siempre se va a enviar. Puede haber algunas razones por las cuales la carta no te llega en el momento. A lo mejor la persona se ocupó y pues después te la va a mandar. Tarde o que temprano la persona va a jugar otra vez Tomchip y te va a llegar la carta. Un paréntesis. Para los que compraron el pase de oro... Obviamente ya está a punto de terminar y en algunas ocasiones, repito, en algunas ocasiones y para algunos jugadores, el beneficio del por 2 en el conseguidor se va a mantener, aunque el pase de oro haya terminado. Siempre y cuando tú pidas la última cosa antes de que acabara el pase de oro. Por ejemplo, yo voy a terminar pidiendo mineral de cobre. Y después que se acabe el pase de oro, ojalá me siga manteniendo la oferta. Esta oferta yo la voy a mantener siempre y cuando siga pidiendo cobre. Si por alguna razón elijo otra cosa, este beneficio va a desaparecer. Retomando, en los trenes pasa igual que en el zoológico. Si tú no envías la carta, el tren va a seguir en la estación. Así que también sí o sí se te va a enviar una carta. Por último, en el avión pasa lo contrario a los otros dos. El avión sí se va aunque no hayas mandado la carta. Pero aquí te dejo este ejemplo de que aunque la persona no envíe la carta, como quiera te van a llegar. En la parte izquierda está mi ciudad donde se ve que ayudé en tres cajas. Y en la parte derecha está la ciudad que ayudé y aún no se han mandado las cartas. Queda poco tiempo para que se consuma el reloj y aunque la ciudad no llegara a llenar todo el avión, al agotarse el tiempo, como quiera me van a mandar las cartas. Veamos qué pasa cuando el reloj llegue a cero. El avión se va y a mí me llegaron las tres cartas. Y el jugador ni siquiera me las mandó. En automático me van a llegar. Lo mismo pasaría si se hubiera llenado y la persona envió sin mandar las cartas. Como quiera van a llegar. Cuando tú ayudas en el chat, el trébol llega directo. Al ayudar a alguien es probable que te lleves un trébol. Y se va directamente al apartado de trébol. Recuerda que el tope de los trébol es de 50 y para las cartas es de 100. Si la carta no te llega en el momento, como ya te dije, puede haber algunas razones. La única posibilidad de que no te llegue la carta es que dos personas hayan llenado el pedido a la vez. Estos son dos casos extraordinarios. A las dos personas les va a llegar la experiencia o las monedas. También si estuvieran llenando la tarea de cajas a los dos les va a contar. Pero solo a una persona le va a llegar la carta. Y esa va a ser a quien le aparezca en la ciudad donde se solicitó la ayuda. 
Cuando ayudas muy poco, tal vez si notes la ausencia de cartas y sientas que no te mandan nada, pero podría ocurrir que otra persona llenó al mismo tiempo. Puede pasar. Para no sentirte tan vacío en cartas, lo único que podrías hacer es ayudar la mayor cantidad de veces y estar al pendiente de los límites, tanto de las cartas como de los tréboles, para que después no se pierdan por estar llenos. Ya para acabar, el próximo rock, si alguien se anima, yo lo jugaré en la siguiente cooperativa. Esta cooperativa la tenía sin uso, pero para el rock la voy a activar. Y de cierta manera van a tocar rivales a modo, ya que la cooperativa está en liga de cobre. Pueden unirse el que lo desee y para ir planificando las tareas de esa semana. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse si no lo han hecho. Hasta la próxima.